Kuimu. <笑>我叫吴一航，男，十七岁，水瓶座，讨厌被拘束，喜欢自由自在，目前就读于人才率高达百分之九十的平津一中。不能不无理取闹。这对正在拌嘴的中年夫妻是我的爸妈，我至今依旧没告诉他们，我已经对我的高三生活做出了自己的选择。这什么土洋结合的鬼黄历？虽然我选择了一个怪才云集的班级，但这并不代表我和他们一样。我只不过是想要隐藏自己的实力。世界经济论坛是依照旅游行业临界点的旅游接待能力来进行排名的，有包括基础设施、安全和可持续旅游策略等多达九十条评判标准。文化、住宿和性价比也在考虑范围之内。没错，我选择做一个深藏不露的扫地僧。如果不出意外，我将以这个身份平稳的度过这个高三学年。但是。放开我！哦，啊啊啊！啊，哎不，儿子，你咋把他给扔了？他说扔的，故意的吧你？谢谢啊！哎哎啊啊！疼疼疼疼疼！松手！哦，对不起啊，大兄弟，我们有点事儿想问问你。说吧，什么事儿？那个事儿吧，他是这么回事儿，俺们来自山里边。袁胜啊，带两个狮子路上屎啊，别拜坐着了哈。行行，放心啊。爹啊啊！爹干啥？爹，哎呀，你到底咋的了？咱们都走这么久了，要去的家到底在哪儿啊？对不起，儿子，你爹我也在思考这个问题。咱们远道而来，你言行上一定要低调啊，要谨慎，再低调。好，那我等你思考好了再行动。哎，事儿就是我说的这么个事儿。嗯嗯，现在俺们迷路了。啊，对对对。哎，你看一下这个地址，这离我们现在这地方远吗？这个地方不远，就……哎，算了，我带你们过去吧。嗯，啊，还请小兄弟带路，不敢当。哎，走吧。哎，有事，快快啊，来来，过来帮忙，认真。走走走，快点快点，赶紧跟上。就这儿了，感谢小兄弟相助，儿子，我们终于找对地方了。爹，这是我们第五次经过这里了，你应该有印象吧？要不是因为你坚决的否认，咱早就该到了。呃，过去的事情就不要再深究了。哎，这么长时间了，也不知道房东还在不在。小兄弟，我们有缘再见。啊，再见。没事，没事。还是不要再见了，爹。我们在外面转了这么久了，儿子，我们终于到家了。嗯，嗯爹。<笑>哎呀，哎呀，你看。
这城里真是不一样哈！哎呀，哎呦，哎，对啊，啊，爹，怎么会有这么薄的电视机啊？这是放的，是啥？电啥电影啊？电电影啊？对对对对对对，哎，这个这个，我是叼着呢。我说，咱这电影能换换不？这都十几年了，来来回回就这几部。你看看现在，除了我家那傻小子，谁还来看呢？哎呀，这咋那么清楚？好清楚啊！点我，快快快！大哥先生，我们等了太久了，实在是等不了了。房子已经给你弄好了，我和还出国，女儿就拜托给你了。人在房在，女儿一定要给我照顾好，拜托了。拜托了。呃，他是你亲生儿子啊？啊，我怎么觉得？觉得。没我帅，是吧？<笑>哎，你安娜？安娜啊，对，安娜。那个安娜，我会照顾好你的。以那个楼梯为界，上面是我的地盘，下面。是你们的地盘，咱们楚河汉界各自安好，不要试图进入我的地盘。那怎么能行呢？你爹不在的日子，我会把你当成亲生闺女对待的。雪山，以后这就是你的新妹妹安娜、嗯，要好好照顾安娜、啊、我叫安娜，安娜。没问题，爹。虽然我跟妹妹刚认识，但是我发现我和妹妹有许多相似之处。嗯。妹妹看的书讲的都是兄弟之情，我对兄弟之情也是特别看重的。在山里的时候，嗯，总之，没有我的允许，您不许进入我的地盘。哼，你的校服和书包都在里边。嗯，我也想吃这棒棒糖。儿子，嗯，既然恩娜不喜欢，以后咱就不要上楼了。嗯，对呀、啊，啊，这城里的灯好看是好看，可是亮的我眼睛疼。啊，没事，不怕。隔壁的李爷爷给了一个这个，嗯、来，带上。儿子，既然咱们现在呢来了平津，那就得好好上学，别忘了咱们是来干什么的。知道挑战学校校规的底线。
什么东西、啊好兄弟，又见面了。谁是你兄弟啊？放开我！哎、他去看呢，来了一个美女老师。啊！兄弟，走了。啊！怎么不走啊，兄弟？我们也去看一看呀、啊。哎呀，走吧。喂喂喂，走！喂，你放开我！平静一中高三年级来了个新老师。新老师带高三了，哎，好不容易来了新老师，结果带他们班，咱这新校长到底是怎么想的？哎，听说咱这新校长是个厉害人物，走马上任第一天就废除了开学典礼，竟然找新老师带高三，看来咱平静一中要改革了呀！太好了啊！大兄弟，干啥、啊？仙女、啊，原来是老师啊！啊！兄弟，啊，等等我。上课铃声都过了这么久，是不用上课了吗？各位同学，大家好。我是新来的数学老师林嘉欣。看来平静一中要改革的传闻是真的。新数学老师，那我可得好好表现。希望可以让我们班所有的同学成为好朋友、好战友。你你是，啊啊！你等一下，就这样还给大家保驾护航？不许说老师，老师是仙女，她说什么都对。为什么她能听见我的 O S？ 啊,啊，原来是你啊！你是那个转学生吧？是体育特长生，对吧？对，我是特长生。我感觉我啥都特长的。哎，算了算了，嗯、呃，你就简单的给大家做个自我介绍，你叫什么名字？多大了？老师好，我叫张远山，今年十七岁。我爹让我来平津以后和大家好好的处，希望能跟大家做朋友。大家跟张远山同学好好相处啊！哎，谢谢谢谢。今天果真不宜出门、啊。你坐下吧。早上那个椭圆结合的黄历，撑不起我呀、啊。大家先把书收起来，我们做一个开学模拟考试。老师，教室里有暗器。作弊的同学，请把卷子交上去。不会做题并不可耻，老师可以教你们，但作弊相当于盗窃，是可耻的行为
。虽然别人无视我们，但是我们不能自己放弃自己，不能放弃自己的人生。哦，报告老师，五一行没有作弊，五一行会，五一行都会。关我什么事儿？他把答案都写在这张纸上了。老师，你别听张远山瞎说，他都不会，他怎么知道我对不对？你逃不过我观察敏锐的眼睛，我在山里的时候还能抓到积雪底下的兔子。我观察你很久了，你的表情非常自信，就代表你会。如果你不会的话，就会像他们一样，非常的急躁。姓张的怎么是有仇啊嘿，安娜，午休回来了，累吧？是安娜，不认呢。安娜，那个你先坐，豆腐一会儿就好。张大河，你这是在做什么？豆腐呀。你这个豆子之前没泡啊？嗯，泡了一钟头，我这不是磨的挺好的吗？你没发现，磨出来的是豆粉，不是豆浆啊？啥？没事，没事。还是亲生父亲。一钟头不不够吗的预感。哎，嗯。
过来坐。我跟你说啊，嗯，你是转校生，很多学校的事你不清楚，但你千万要记住，在这里呢，千万不要蛮干。你是在关心我吗，兄弟啊？谁关心你啊？自作多情，我都忍你一天了。还有，你知道我们班为什么没有人参加社团吗？不知道。因为我们学校有明文规定，我们高三的学生不许参加任何的社团活动，要努力备考。那刚刚柔道社社长为什么还邀请我去参加他们的笔试啊？什么笔试啊？他们入社的笔试啊？你遇到事情能不能稍微动动脑子呢？嗯，他们就是想跟你炫耀自己的肌肉，好让你出糗。兄弟，你放心，我吃的那么多肉。可不是白吃，所以你还是要去吗？对啊，男子汉大丈夫，说到了就要做到。在我们那儿，如果食言的话，是会被嘲笑一辈子的。什么你们那儿？你们到底是哪儿？长柏山。What？ 这就是你们城里人的猎场，好小啊！什么猎场啊？这不过是入社体能测试。是不是只要我通过测试，我就可以顺利加入柔道社了？嗯，是。嗯，除了请我吃肉，其他高三同学也可以参加社团啦。你不试试，怎么知道？好，那我们开始吧。你干嘛呢？摆什么造型啊？你说、啊，咱们这个豆腐店没一天了，也没一个客人来。什么东西这么臭？那是。这是我特制的大河豆腐呀，这里面还专门加了我从山里带来的香料，能强身健体的。这么臭的东西，有人买才怪！你再看看你这儿，开业第一天，也不知道宣传宣传。宣传？嗯。咋宣传呀、啊？那，这个呢，就是宣传活动。嗯，这开开开业宣传，都得穿成这样啊！都穿这样，就得穿这样。原来城里人就喜欢这玩意儿。高老师，教室里有暗器。没料到吧，张远山，肯举报我，哥几个就堵在你家门口收拾。暴气，必须的。Yes。来了，老弟，欢迎光临。不不不不，哥哥哥，我们不是客人，我们是来找张远山的。嗯。不不，我们不是来找张远山的。我们不就是来找张远山的吗？嗯，一边起。认输吧，不行。男人，不能说自己不行。能说不行，不能说不行。
自量力。走走走走，走走走走。哎，这点成。